Para evitar los constantes choques contra el tren, aquí en el sector de la sabana se colocaron semáforos sonoros. Islas como estas, agujas y señales fijas. Pero las imprudencias por parte de los conductores continúan. Además, ante la imprudencia de los choferes de buses que ingeniaron la forma de pasar chocando las agujas, finalmente la noche del martes una se desprendió. Aunque esta escena daba la impresión de que se trató de un robo, al final resultó ser un guarda de seguridad de una institución cercana quien recogió la aguja y este miércoles la devolvió para que fuera reinstalada. Hay autobuseros que llegan y golpean la aguja con la finalidad de que esta por... Eh, por el sistema que tiene de, de seguridad se abra, entonces han venido dañando lo que es la base de, de la parte plástica de, de la aguja, la que su, está sujeta a, a la parte móvil. Y este, ayer eh, eh, se cayó. Ahora la preocupación es que a pesar de la reparación e instalación, la aguja todavía presenta serios problemas cada vez que pasa el tren. Ante esto, así opinan los costarricenses sobre estos dispositivos. No tenemos la cultura nosotros como costarricenses de poder asimilar una cuestión como esas agujas. No, no, necesitamos culturizar primero a las personas. No funciona, la gente siempre se las brinca. No le importa a la gente, no respetan que es un irrespeto porque la gente debería respetar, pues si es puesta es para algo y aparte eso, como han habido muchos accidentes del tren con los carros, porque definitivamente en Costa Rica la gente es muy imprudente para manejar. La compra de cada uno de los dispositivos costó 1.500 dólares, es decir unos 810.000 colones y solo en la reparación de la aguja que se desprendió se gastó 300.000 colones.